ఇవాళ మనకు వంటింట్లో అయినా హాల్లో అయినా అన్ని రిమోట్లు యంత్రాల సాయంతోనే చకచక పనులు జరిగిపోతున్నాయి ఇక బయటికి వెళ్లాలనుకుంటే కొద్ది దూరమైనా సరే నడవడానికి బదులుగా బైక్లు కార్లలోనే వెళుతున్నాం ఫలితంగా మన శరీరాలకు శ్రమ బాగా తగ్గిపోయింది హాయిగా నీడ పట్టునే గడపడం ఎక్కువ కాలం గడపడం మూలంగా మనకు ఎండ పొడ తగలడం కూడా లేదు ఫలితంగా మనలో చాలా మందికి విటమిన్ డి లోపం అనేది ఒక పెద్ద సమస్యగా మారుతోంది నిత్యం నీరసం నిస్త్రాణలతో తీవ్రమైన ఒళ్ళు నొప్పులతో మనిషిని కుంగదీసే విటమిన్ డి లోపాన్ని అధిగమించే మార్గాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మన శరీరం అద్భుతమైన ఒక కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ సజీవమైన ఈ దేహంలో ప్రతినిత్యం కొన్ని వందల వేల రసాయనిక చర్యలు జరుగుతుంటాయి ఈ జీవక్రియలన్నీ సాఫీగా సవ్యంగా సాగిపోవడానికి పోషకాల రూపంలో జీవ ఇంధనం కావాలి కార్బోహైడ్రేట్లు ప్రోటీన్లు కొవ్వులు విటమిన్లు ఖనిజాలు లవణాలు ఇవన్నీ మన శరీరానికి అత్యవసరమైన పోషకాలే ఏ ఒక్కటి లోపించినా దాని తాలూకు ప్రభావం మన ఒంట్లో తీవ్రంగానే కనిపిస్తుంది ఆధునిక జీవన శైలి బద్దకపు జీవనం శ్రమలోపించడం నిస్సారమైన తిండితీరు మూలంగా ఇవాళ మనలో చాలా మందికి విటమిన్ల లోపాలనేవి ఒక పెద్ద సమస్యగా మారుతున్నాయి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లి కూర్చుంటే ఏదో ఒక విటమిన్ లోపం బయటపడుతుంది ఇవాళ మన దగ్గర చాలా మందిలో విటమిన్ డి కొరత బాగా ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు డాక్టర్లు అన్ని విటమిన్ల కంటే కూడా విటమిన్ డి అనేది చాలా ప్రధానమైనది దీనికి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉన్నది అంటే మనకు దేవుడు ఇచ్చిన ఒక వరం ఏంటి అంటే మనం ఎండలో నిలబడితే అంటే ఎండకి ఎక్స్పోజ్ అయితే మన బాడీలో విటమిన్ డి అనేది తయారవుతుంది అది మనకు దేవుడు ఇచ్చిన ఒక వరం ఏమాత్రం ఖర్చు లేకుండా ఫుడ్ వల్ల డైరెక్ట్ కాకుండా కూడా మనకి ఇంకొక రూట్ అనమాట విటమిన్ డి వచ్చేందుకు అయితే ఈ విటమిన్ డి రోల్ అనేది మన బాడీలో చాలా ఉంది ఎలా అంటే ఇది మన ఇంటర్సైన్ నుంచి కాలిష్యం మెగ్నీషియం పాస్పెట్ అబ్జార్ప్షన్కి అదేవిధంగా బోను తర్వాత టీత్ హెల్త్కి మనకి ఈ విటమిన్ డి అనేది చాలా అవసరం తర్వాత ఈ విటమిన్ డి వల్ల కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ కానివ్వండి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అనేది యాక్టివ్గా ఉంటుంది అనమాట బ్రెయిన్లో తర్వాత సెంట్రల్ నర్వ్ సిస్టమ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది యాక్టివ్గా పనిచేసేందుకు విటమిన్ డి చాలా అవసరం ఈ విటమిన్ డి సఫిషియంట్ ఉన్నప్పుడు మనకి కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ని ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఈ విటమిన్ డి మనకి ఇన్సులిన్ మెట అంటే ఇన్సులిన్లో కూడా మనకి కంట్రోల్ చేస్తుంటుంది ఎప్పుడైతే విటమిన్ డి తక్కువ ఉంటుందో మనకి డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అంటే గ్లూకోజ్ మెటబాలజ్ అని ఇటు కంట్రోల్ చేస్తుంది సో మనకి షుగర్ కంట్రోల్ ఉండాలన్నప్పుడు తర్వాత క్యాన్సర్స్ కొన్ని ప్రివెంట్ చేసేందుకు అయితే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్గా ఉండేందుకు తర్వాత బ్రెయిన్ సెంట్రల్ నర్వ్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్గా ఉండేందుకు బోను తర్వాత టీత్ హెల్దీగా ఉండేందుకు విటమిన్ డి అనేది చాలా అవసరం విటమిన్ డి దీన్ని సన్షైన్ విటమిన్ అని అంటారు సహజంగా సూర్యకాంతి ద్వారా ఈ విటమిన్ మనకు లభిస్తుంది సూర్యకాంతిలో ఉండే అల్ట్రావైలెట్ బి కిరణాలు చర్మంపై పడినప్పుడు చర్మం కింద ఉండే పలు పదార్థాలు విటమిన్ డిని తయారు చేసుకుంటాయి అలా సూర్యరశ్మి ద్వారా తయారైన విటమిన్ డి మన శరీరంలోని రక్తంలో ఉండే కాల్షియం కు తోడై ఎముకలకు బలాన్ని అందిస్తుంది దీంతో పాటు పలు అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఉండాలన్నా నిత్యం మనకు తగిన మోతాదులో విటమిన్ డి అవసరం సూర్యరశ్మి సమృద్దిగా ఉండే మన దేశంలో విటమిన్ డి లోపమనేదే ఉండదని ఒకప్పుడు భావించేవారు కానీ అది వట్టి అపోహేనని తాజా అధ్యయనాలన్నీ రుజువు చేస్తున్నాయి శారీరక శ్రమ లేకపోవడం ఊబకాయం ధూమపానం వీటన్నింటి మూలంగా నానాటికి మన శరీరంలో విటమిన్ డి కొరత పెరిగిపోతోంది మరోవైపు ఎండముఖం చూడకుండా ఎక్కడా ఒంటికి సూర్యరశ్మి సోకకుండా నెలలు సంవత్సరాలు నీడపట్టునే గడపటం మూలంగా ఇవాళ చాలా మందిలో విటమిన్ డి లోపం కనబడుతోంది విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వస్తేందుకు చాలా రకాల కారణాలు ఉంటాయి అంటే ఒకటి మనకి సన్ ఎక్స్పోజ్ కాకపోవటం తీసుకునే ఆహారంలో విటమిన్ డి సఫిషియంట్గా లేకపోవటం సన్కి ఎక్స్పోజ్ అయినా అంటే మనం ఎండలో తిరిగినా కూడా మన బాడీలో విటమిన్ డి తయారు కాకపోవటం తీసుకున్న ఆహారంలో విటమిన్ డి ఉన్నా కూడా దానికి రెసిస్టెన్స్ ఉండటం విటమిన్ కొన్ని రకాల డ్రగ్స్ వల్ల విటమిన్ డి డిస్ట్రక్ట్ కావటం మన బాడీలో ఇవన్నీ కూడా మనకి విటమిన్ డి డెఫిషియన్స్ అయితేందుకు కారణాలు అవుతుంటాయి సాధారణంగా ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఆఫీస్లోకి వెళ్ళాలన్నా ఇంట్లోకి ఉన్నప్పుడు ఎండకి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా ఉండరు ప్రతి ఒక్కరు మార్నింగ్ లేచిన కాని నుంచి వెహికల్స్ యూజ్ చేయటం ఆఫీస్కి వెళ్ళటం మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఫైవ్ సిక్స్ తర్వాత ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి రావటం వెహికల్ అన్నీ చేస్తుంటారు వీళ్ళు ఎవరైనా కూడా సన్ కంటే సూర్యరశ్మికి ఎక్స్పోజింగ్ అనేది లేకపోవడం జరుగుతుంది తద్వారా మనకి ఈ విటమిన్ డి డి అనేది మన శరీరంలో తయారు కాకపోవటం అదొక కారణం చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఈ చాలామంది ఎండకి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఈ సన్ స్క్రీన్ లోషన్స్ రాస్తుంటారు అదేవిధంగా ఎక్కువ స్కిన్ కనుక థిక్ కలర్ ఎక్కువ అంటే పిగ్మెంటేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది బ్లాక్ కలర్ పీపుల్లో విటమిన్ డి అనేది తక్కువ
తర్వాత ఇస్లామిక్ పీపుల్లో కూడా వాళ్ళు బుర్కా ధరిస్తుంటారు కాబట్టి వాళ్ళలో కూడా విటమిన్ డి అనేది తక్కువ ఉంటుంది అయితే తీసుకునే ఆహారంలో విటమిన్ డి లోపము తీసుకున్న తర్వాత కూడా క్రామ్స్ డిసీజ్ అల్సరేటివ్ క్వాలిటీస్ ఇవన్నీ ఇన్ఫ్లమేటరీ బాబల్ డిసీజ్ అంటారు వీటిల్లో కూడా విటమిన్ డి అబ్జార్షన్ అని ఉండకపోవటం వల్ల మనకి ఈ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వస్తుంది విటమిన్ డి లోపిస్తే పిల్లల్లో రికెట్స్ పెద్దల్లో కీళ్ల వ్యాధులు వస్తాయి ఇన్సులిన్ పై ప్రభావం పడుతుంది దీంతో రక్తంలో ఉన్న గ్లూకోజ్ త్వరగా ఖర్చు కాదు ఫలితంగా మధుమేహం ముప్పు పెరుగుతుంది డి విటమిన్ కొరత కారణంగా ఒళ్లు నొప్పులు నీరసంగా నిస్సత్తువుగా ఉండడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి ఈ అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే విటమిన్ డి మనకు అందడం చాలా ముఖ్యం ఇటీవలి కాలంలో మన శరీరంలో ఎలాంటి విటమిన్ల లోపం కనిపించినా వెంటనే విటమిన్ సప్లిమెంట్లు తీసుకుంటుంటాం ఇది మంచిదే అయితే విటమిన్ సప్లిమెంట్లను బయట నుంచి తీసుకుంటే వచ్చే లాభాల కంటే సహజ సిద్ద మార్గాల ద్వారా శరీరానికి అందిస్తే వచ్చే లాభాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు ఏ పర్సన్ అయినా కూడా అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ వీక్నెస్ ఉండటం నిశత్తుగా ఉండటం తొందరగా అలసిపోవటం తొందరగా రెస్పిరేట్ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే వాళ్ళకి తొందరగా జలుబు ఎక్కువ ఎక్కువ సార్లు కావటం కామన్గా మన కోల్డ్ కోల్డ్ కాఫ్ అనేది ఇయర్లీ త్రైస్ వస్తుంది అంతకంటే ఎక్కువ రావటము తర్వాత బాడీ పెయిన్స్ మజిల్ పెయిన్స్ రావటము రెండు జబ్బాలో పెయిన్ రావటం అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ పెయిన్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఉంటాయి వీటన్నిటి ద్వారా మనకి ఒక రకమైన క్లీనికల్గా తెలిసిపోతుంది విటమిన్ డెఫిషియన్సీ అని అదేవిధంగా బ్లడ్లో కూడా మనకు టెస్ట్ చేయటం ద్వారా విటమిన్ డి అనేది డెఫిషియన్సీ ఎంత ఉంది ఇన్సఫిషియన్సీ ఉంది డెఫిషియన్సీ ఉందా తెలుస్తుంది సాధారణంగా మన బాడీలో ట్వంటీ నైనోగ్రామ్స్ వరకు ఎంఎల్ కంటే తక్కువ ఉన్నట్లయితే దాని డెఫిషియన్సీగా చెప్తాం ట్వంటీ టూ థర్టీ ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఇన్సఫిషియన్సీ అంటారు ఈ ఇన్సఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు మన ఫుడ్ సప్లిమెంటేషన్తో మనం తర్వాత ఎండకు మనకి నిలబడటంతో మనకు దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా థర్టీ టూ హండ్రెడ్ నైనోగ్రామ్ ఫర్ ఎంఎల్ ఉన్నట్లయితే అది నార్మల్గా చెప్పుకోవచ్చు అంత హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే విటమిన్ డి టాక్సిటీ అంటారు విటమిన్ డి ఎక్కువైనా కూడా ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది సో మనకి విటమిన్ డెఫిషియన్సీ లెస్ దాన్ ట్వంటీ నైనోగ్రామ్ ఫర్ ఎంఎల్ కంటే తక్కువ ఉన్నట్లయితే విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీగా చెప్పుకోవచ్చు మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ మనకి ఈ ఇంజక్షన్ రూపంలో టాబ్లెట్ రూపంలో ఇస్తుంటారు అనమాట ఈ ఇంజక్షన్స్ టాబ్లెట్ రూపం అయితే సిక్స్టీ థౌజండ్ పర్ వీక్ చొప్పున అట్లా ఫోర్ సిక్స్ టు ఎయిట్ వీక్స్ ఇస్తుంటారు అదేవిధంగా ఇంజక్షన్ రూపంలో అరెక్టల్ ఇంజక్షన్స్ అవి ఏం చేస్తారంటే మనకి ఐఎం ఇంజక్షన్స్ వీక్లీ వన్స్ అది కూడా అట్లా ఇస్తారు సిక్స్ వీక్స్ వరకు ఇచ్చేసి ఆ తర్వాత టాబ్లెట్ రూపంలోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంటారు అయితే ఫస్ట్ మనకి సూర్యరశ్మి రూపంలో ఎండలో ఉండటం ఆ తర్వాత ఫుడ్ ఫార్టి ఫుడ్లో ఫార్టిఫికేషన్ చేసి తీసుకోవటం ఫిషైల్స్ ద్వారా తీసుకోవటం ఆ తర్వాతనే మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ రావటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి విటమిన్ డెఫిషియన్స్ రాకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు విటమిన్ డి ప్రధానంగా సూర్యరశ్మిలో లభిస్తుంది రోజు ఉదయం సాయంత్రం కాసేపు ఎండకు నిలబడితే చాలు మన శరీరానికి విటమిన్ డి కొరత అనేదే ఉండదు అలాగే చేపలు పాలు గుడ్లు కాలేయం క్యాడ్లివర్ ఆయిల్ పుట్టగొడుగులు లాంటి ఆహారాల్లో డి విటమిన్ లభిస్తుంది వీటిని తరచుగా తీసుకోవాలి ఇక నిత్యం కాసేపైనా వ్యాయామం చేయడాన్ని అలవాటుగా మార్చుకోవాలి ఈ జాగ్రత్తలు విటమిన్ డి లోపాన్ని చక్కగా అధిగమించేలా చేస్తాయి